Toads. See, I to ask a class of Jonu Pusti Thakbe. Bulam Kivak Jam predict Korean, ask her class of Koto Jonu Pusti Thakbe. Hello. Yes, sir. I'm going to ask you a question. What is the question? I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you Kind of. So, shuru kori dehi na ki? Ji sir. Dekhen, aaj ke ta hoche fluid mechanics, fluid mechanics sessional experiment number two, Barnoulli's theorem. Arnold's theorem is shot to the Jatai Korahobe, Achke. Scary experiment, I'm very lavish. I don't want to burn his theorem. Shot to the Jatai Guri. Is there anyone, Jake John Barnold's theorem, Ta Bolte Barben, Barnold's theorem, which is Shutro da Chilo, she should throw the Bolte Barben? Kevak John? I'm going to Poricita. Open Senate of Porici. Hello. Sir, is it J1 or J1 plus base square by 2 G? What is it? 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 So, we don't know. We take the equation. Yes, sir. So, we can have a Z1, a H1, a V square divided by 2G. Interparameter chilo. Kiki chilo. Internam ki. So, Z dollar potential energy. Hmm. R. Sir, V square by 2G is kinetic energy. Hmm. R. R H is it as a rector? Pull legacy, sir. Touch <laughs> pressure, pressure head by H. Sir? Yes, sir. Pressure head. Take Amra Jokon, we. Um, energy equation for Silam, Tokon energy equation that's still Z1 plus H1. Uh, plus E1 square divided by 2G, so much Z2 plus H2 plus uh, U2 square divided by G. So, we can see that 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 we can see তাহলে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি যে একটি চ্যানেলের যে কোনো সেকশনে মোট এনার্জির পরিমাণ সমান থাকবে যদি না কোনো ধরনের হেডলেস কোনো ধরনের হেড লস হয় বা কোনো ধরনের এনার্জি লস হয় am i right ঠিক কি না আমরা তো এটাই দেখছিলাম 
तो देखें कि पॉइंट मार्क करते various forms of energy present in the fluid flow are elevation kinetic pressure and internal energies kintu barnard's equation e amra elevation head porchi kinetic porchi ebong pressure porchi kintu internal energy niye kono kichu pori nai karon hocche internal energy bolte ekhane molecular bond ba anubik bondhon ke bujhay oi ta sadharonoto tapmatra akare prokash kora hoyte pare to internal bond ta ke bad diye jodi amra chinta kori tahole fluid er modhe tin dhoroner energy ache elevation kinetic pressure मेन्शन करते हैं इनकम्रेसिबल फ्लुईड कंडिशन कथा उन्नी फ्लोर कथा फ्लो फ्लोनेसिबल फ्लुईडल कैटामिटर कन्सटैंट बोलते स्टीडी फ्लो होते फ्रिकशनलेस सार्फेस फ्रिकशनलेस चैनल फ्लुईडा इनकम्रेसिबल एक फ्लुईड ठीक Practical application of the Bernoulli's energy equation can be applied in practice for the construction of flow measuring devices such as venturi meter, flow nozzle, orifice meter, pitot tube. Ahole flow mapper jono je device gula bebohar kora hoy. Oi device gula ite ashore Bernoulli's equation ke bebohar kore. Oi device gula the amra flow measure kore thaki. Ekhane koto gula measurement device bolle dise venturi meter, flow nozzle, orifice meter, and pitot tube. चित्री डायमिटर डायमिटर 
হ্যাঁ ওইখানকার ডায়মিটার হচ্ছে ডি টু এবং প্রথম দিকে যেখানে ওয়াটার ঢুকছে সেটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ ওয়ান এবং থ্রোটের ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে এ টু ওকে এখন একটা জিনিস দেখেন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এ ওয়ান সেকশনের এখানে প্রেশার হেডের মান অনেক বেশি দেওয়া কিন্তু থ্রোটের মধ্যে প্রেশার হেডের মান কম এর মাধ্যমে হচ্ছে যে এ ওয়ান সেকশনে প্রেশার বেশি এ টু সেকশনে প্রেশার কম আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন বা চিত্রটা দেখে কিছু বুঝছেন হ্যালো আচ্ছা দেখেন এ ওয়ান সেকশনটার মধ্যে দেখাচ্ছে এই চিত্রটা দেখেন আমি পরে আরো বিস্তারিত বলবো এ ওয়ান সেকশনের মধ্যে দেখাচ্ছে ওই যে নিচের পাইপ দিয়ে আসলে বুঝাইতেছে যে ওই পাইপটার মধ্যে কি পরিমাণ প্রেশার আছে নিচের সব আকাশি রঙের অংশ যদি বেশি থাকে তার মানে বুঝায় যে প্রেশার বেশি আকাশি রঙের অংশ যদি কম থাকে তার মানে বুঝায় হচ্ছে প্রেশার কম তাহলে এ ওয়ান সেকশন বরাবর যেখানে একটা দেখতে পাচ্ছি যে আকাশি রংটা সেটা অনেকটা লম্বাটে কিন্তু এ টু সেকশনের দিকে সেই আকাশি সেকশনটা হচ্ছে একটু খাটো একটু ছোট মানে এ ওয়ান থেকে ছোট তার মানে বুঝাইতেছে যে এ ওয়ান সেকশনে পানির প্রেশার বেশি কিন্তু এ টু সেকশনে পানির প্রেশার কম মানে ধরেন যেখানে পানি ঢুকতেছে এ ওয়ান যদি আমি বলি এ ওয়ান সেকশন এবং এ টু বা থ্রোট দুইটা সেকশনের কথা চিন্তা করেন আনুলিজিকুয়েশন অনুযায়ী দুই জায়গাতে মোট এনার্জির পরিমাণ কিন্তু সমান সেখানে ভেলোসিটি কিন্তু কম হবে ব্যাগ কম হবে কারণ ব্যাগ সমান সমান কিউ বাই এ ডিসচার্জ বাই এরিয়া এরিয়ার মান যদি বেশি হয় তাহলে ভেলোসিটির মান হবে কম এরিয়ার মান যদি কম হয় তাহলে ভেলোসিটির মান হবে बोलते समानिटिकार्जी <laughs> मोट सम्पत्तर समान है क्यों एक जन जो बेसि नहीं शक्ति बस मोट शक्तर समान মোট শক্তির পরিমাণ এ ওয়ান এবং এ টু দুই জায়গাতেই সমান 
আপনি বলেন কোন জায়গায় গতি মানে গতি বেশি বেগ বেশি এটুতে স্যার এটুতে যদি বেগ বেশি হয় তাহলে এটুতে গতি শক্তির পরিমাণও বেশি জি স্যার এ গতি শক্তির পরিমাণ যদি a1 থেকে a2 তে গতি শক্তি যদি বেশি হয় এটা যদি আপনি মানেন a1 থেকে a2 তে গতি শক্তি বেশি তাহলে আপনার কাছে আর কয়টা এনার্জি আছে দুইটা এনার্জি আছে z1 এবং আরেকটা হচ্ছে h1 z1 এবং z2 দুই জায়গাতেই সমান দুইটা কেটে ফেললাম থাকলো হচ্ছে h এখন আপনি যে বলতেছেন a1 a2 তে শক্তির পরিমাণ সমান কিন্তু আবার a1 থেকে a2 তে গতি শক্তির পরিমাণ বেশি তাহলে অবশ্যই a2 থেকে a1 এ প্রেসারের মান হবে কম সরি প্রেসারের মান হবে বেশি তাহলে কি দুতে বেশি হবে স্যার गति शक्ति प्रेसार আবার বলেন আবার বলেন হ্যাঁ এরিয়া কমলে প্রেসার বাড়ার কথা কিনা আচ্ছা নর্মালি আমাদের উপরে যে চাপটা পড়ে সেই চাপটা আপনি যে চাপের কথা বলতেছেন কোন একটা স্থানে এরিয়া কম হয় তাহলে সেই জায়গাতে প্রেসার বেশি পড়বে এখানে কি ফোর্সটা কি পাস হয়ে যাচ্ছে নাকি ফোর্সটা থাকতেছে ফোর্সটা কিন্তু পাস হয়ে যাচ্ছে ফোর্সটা তো থাকতেছে না আমি কি বুঝে দিতে পারছি ফোর্সটা কিন্তু থাকতেছে না ফোর্সটা পাস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি যে ফোর্সের কথা বলতেছেন সেই ফোর্সটা হচ্ছে কোন একটা জায়গায় থাকে একটা সারফেসের উপরে সে হচ্ছে এই প্রেশারটা প্রয়োগ করে আর এখানে লিকুইডটা তো পাস হয়ে যায় এখন আচ্ছা না আচ্ছা আপনাকে আমি প্র্যাকটিক্যালি বুঝাই আপনি একটা পাইপ দিয়ে পানি যাচ্ছে পাইপের কোন কোন একটা অংশতে আপনি কি করবেন চাপ দিয়ে ধরবেন ঠিক আছে আপনি চাপ দিয়ে ধরবেন চাপ দিয়ে ধরাটা আপনার কাছে সহজ মনে হবে কিন্তু চাপ দেওয়ার কারণে পাইপের যেদিক থেকে আসলে পানি আসতেছিল ওই পাইপটার দিকে লক্ষ্য করেন কি হয় ওইখানে প্রেসারের পরিমাণ কি হয় কি হবে ওইখানে পাইপটা প্রায় ফেটে যাবে এরকম একটা অবস্থা হবে কারণ ওইখানে পাইপের মধ্যে প্রেসারের পরিমাণ কি হয়ে গেছে বেশি হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে তাই এ ওয়ান সেকশনে প্রেসারটা বেশি থাকবে যেহেতু এখানে ভেলোসিটি কম এ টু সেকশনে প্রেসারটা কম থাকবে যেহেতু এখানে ভেলোসিটি বেশি তা না হলে তো মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকবে না বার্নল ইলিটিকেশন কি বলতেছে যে সব জায়গাতে মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকবে তাহলে এ টু সেকশনে যদি প্রেসারও যদি বেশি হয় ভেলোসিটিও যদি বেশি হয় তাহলে কি মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে মোট শক্তি তো একটু বেড়ে যাবে কথা বুঝছি আচ্ছা এটা হচ্ছে ওরিফিস মিটার আরেকটা আছে সরি এটা হচ্ছে ভেঞ্চুরি মিটার যেটা দেখাইলাম गला छोटे পরে আর কিছু নাই বাট মেকানিজম কিন্তু একই আপনার এই যে ছোট যে গলার মতো দেখা যায় সেখানে ভেলোসিটি বেশি হবে তার মানে ওইখানে প্রেসার থাকবে কম আর এর আগের অংশতে আপনার ভেলোসিটি থাকবে হচ্ছে কম কিন্তু প্রেসার থাকবে বেশি এটা হচ্ছে ফ্লো নজলের চিত্র আরেকটা যে থাকতেছে ওরিফিস যেটা সেটার মধ্যে হয় কি এর শুধু মাত্র গলার লম্বা অংশটুকু থাকে না মানে জাস্ট মোটা পাইপের মাঝখানে একটা ছোট পাইপ দেওয়া হয় আর কি এরকম আর কি বা ওর ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ছোট করে দেওয়া হয় এরকম একটা ওইটা চিত্রটা আমার কাছে নাই 
এই জন্য দেখাইতে পারতেছি না বাট আপনারা একটু গুগলে সার্চ করে নিয়ে যে ওরিফেস কোনটা হ্যাঁ একই রকম শুধুমাত্র এই লম্বা অংশটুকু থাকবে না শুধু এই লম্বা অংশটুকু থাকবে না তাহলে আমরা ভেঞ্চুরি মিটার এবং ওরিফিস মিটার সম্পর্কে দেখলাম এবং এর মেকানিজমটা দেখলাম যে মূলত ভেঞ্চুরি মিটারের মধ্যে কি হচ্ছে যে এই যে চিত্রটাতে থ্রটের মধ্যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমে গেছে যে কারণে সেখানে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেছে আর কাইনেটিক এনার্জি যদি বেড়ে যায় তাহলে সেখানে অবশ্যই প্রেশারের পরিমাণ কমে গেছে তা না হলে আমাদের মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে না বা বার্ন এলেস ইকুয়েশন ফলো করে না তো এই জিনিসটাই আসলে আমাদের এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণ করা হয় যে এ ওয়ান সেকশনের মোট শক্তি এবং এ টু সেকশনের মোট শক্তি সমান যদি সমান হয় তার মানে হচ্ছে বার্ন এলেস ইকুয়েশন সত্য কথা সত্য এই জিনিসটাই আসলে আমরা ইয়াতে কি জানি বলা হয় আপনার কি আছেন নাকি এই আপনার কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন পানি ঢুকতেছে ঠিক আছে আর এইখানে একটা ভেঞ্চুরিমিটার লাগানো আছে এরকম করে আপনার কি দেখতেছেন নাকি যে আমি আঁকা কি করতেছি এখন ভেঞ্চুরি মিটারের পাশে কতগুলা হচ্ছে আপনার প্রেশার মাপার প্রেশার হেড মাপার কতগুলা চিকন চিকন পাইপ আছে পাইপের মধ্যে যদি প্রেশারের মান পরিমাণ বেশি হয় তাহলে দেখেন পাইপের মধ্যে পানির উচ্চতার পরিমাণও বেশি এই উচ্চতাটাই আসলে আমার নির্ধার নির্ভর বলে হচ্ছে এইচ এর মান আর কি বুঝতে পারছেন আমাদের যে স্টেটিক প্রেশার যেটা আছে বা প্রেশার হেড এর মান সেটাই হচ্ছে এখানে এইচ এর মান আর এই অংশগুলোতে হচ্ছে মিলিমিটারের দাক্কাটা মিলিমিটারের দাক্কাটা আছে এখন আপনি যদি পাম্প দিয়ে এই অংশে পানি ফ্লো করেন এই অংশ যদি আপনি পানি ফ্লো করেন পাম্প দিয়ে এবং এখানকার সেকশনটা হচ্ছে এ ওয়ান আর এই বেঞ্চুরি মিটারের যে এখানটা আছে এটার সেকশন হচ্ছে আমার এ টু ঠিক আছে এটা সেকশন হচ্ছে আমার এ টু এখন এ ওয়ানের তুলনায় এ ওয়ান বেটার দেন এ টু সুতরাং ভি ওয়ান এস দেন হিসাবের মতে এইচ ওয়ান শুড বি গ্রেটার দেন এইচ টু এই জিনিসটাই দেখেন এই যে লক্ষ্য করছেন
এখানে কি হইছে যখন এই থ্রোটে চলে আসে তখন থ্রোটের মধ্যে যে পাইপটা লাগানো আছে এখানকার প্রেসার হেডের মান সবচেয়ে কম হইছে আর থ্রোটের আগে এই পাইপগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সেকশনে লাগানো যে এখানে 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 বিভিন্ন জায়গায় লাগানো আছে যেটা আমার প্রেসার মাপে আর কি মোট প্রেসারের কথা সে বলে দিতে পারে তাহলে আমি একটা জিনিস দেখতেছি যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যখন বেশি ছিল সেই জায়গাগুলোতে আমার প্রেসারের পরিমাণও কি আসছে বেশি বেশি আসছে আবার যখন আহ আমারটা যতই থ্রোটের দিকে আগাইছে প্রেসারের পরিমাণ কি হয়েছে কম হয়েছে তাই না তাই কি না কথা বলেন না কেন জি স্যার আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট একটা ফ্লো দিব কিউ দিব সে কিউ এর জন্য আমরা এই বিভিন্ন ধরনের পাইপ গুলাতে পাইপের আবার মার্কিং করা থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম মার্কিং করা থাকে পাইপগুলো মার্কিং করা থাকে তো এখানে আমরা প্রেশার হাইটের ডিফারেন্সটা বুঝতে পারি তো এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট এই গাছটা করা হয় আর এক্সপেরিমেন্ট করার আগে দেখতে হয় যেন পাইপের মধ্যে কোনো ধরনের বাবলস যেন না থাকে বাবলস না থাকার জন্য আমরা কি করি যে এখান থেকে যে ডিসচার্জ যে পাইপটা আছে সেই পাইপটাকে আমরা প্রথমে ব্লক করে দিই প্রথমে ব্লক করে দিই ব্লক করে দিলে সব পানি কি করে এই পাইপের উপর দিয়ে চলে আসে পাইপের উপর দিয়ে চলে এসে একবারে উপর দিয়ে চলে এসে এই ড্রেনেজ পাইপ দিয়ে বের হয়ে পড়ে তখন হয় কি যে পাইপের মধ্যে যত বাদাস টাতাস আছে যা কিছু আছে সবকিছু এই ড্রেন পাইপ দিয়ে যেহেতু পানি আসে তখন পানির সাথে চলে আসে তারপর যখন দেখি যে পানি একবার চলে আসছে তার মানে পাইপের ভেতরে বাতাস ক্লিয়ার হয়ে গেছে তখন আমরা আবার এই ব্লকটাকে খুলে দিই ব্লক খুলে দিলে আবার পানি দিকে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং এখানে এই টিউবের মধ্যে এই পিটার টিউবের মধ্যে আবার আহ ড্রপ করতে থাকে এখন আপনি যদি খুব বেশি পরিমাণে পানি এখান দিয়ে ড্রেনেজ করে দেন তাহলে এদিকে তো কোনো প্রেসারই থাকবে না এদিকে কোনো প্রেসারই থাকবে না এই জন্য আপনাকে এমন একটা ডিসচার্জ এমন ভাবে রাখতে হবে যেন সবগুলাতেই একটা প্রেসার বুঝা যায় আর কি প্রেসারের যে পার্থক্য আছে এটা যেন বুঝা যায় ঠিক আছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কথাবার্তা আছে বলেন তো কেউ কিছু বলতে চান এখন যদি হঠাৎ করে এখানে পানি দেওয়া শুরু করেন দু একটা বাবলস জমে দেখা গেছে যে কি পিটার টিউবের ভিতরে বাবলস হয়ে গেছে কিছু বাবল টাবল জমে গেছে এরকম বাবল হয়ে গেছে যেগুলো হচ্ছে আপনার মেজার করার ক্ষেত্রে বা মান নেওয়ার ক্ষেত্রে ডিস্টার্ব করবে তো এই জন্য আমরা করি কি এখানে একটা ব্লক করে দিই ডিসচার্জে ব্লক করে দিলে এদিকে প্রেসার এতই বেড়ে যায় এদিকে প্রেসার এতই বেড়ে যায় যে আমার এই পানি এদিক দিয়ে উপর দিয়ে উঠা শুরু করে কারণ এখানে প্রেসার বেশি হলেই কি হবে এইগুলো এই পাইপ গুলা দিয়ে পানি বেশি পরিমাণে হয়ে যাবে কি তখন পানি উপর দিয়ে এসে এই ড্রেনেজ পাইপ দিয়ে অতিরিক্ত পানিটুকু বের হয়ে যাবে তখন একবার যখন বের হয়ে যাবে তখন আর এখানে কোনো বাবল থাকবে না সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন আবার আমরা এখানকার ব্লক টাস্টা খুলে দিব খুলে দিলে পানিগুলা আবার নিচের দিকে মানে এই কি বলবো যে হাইট গুলা একটু কমতে শুরু করবে তখন আমরা হচ্ছে মেজার মানে মেজার নিব আর কি তখন একটা যখন দেখবো একটা কনস্ট্যান্ট এর মধ্যে রাইখা আমরা মেজার নিব আমরা মানগুলা নিব ঠিক আছে এই ছিল হচ্ছে মোটামুটি কথাবার্তা বেঞ্চুরি মিটার দেখেন এখানে থিউরি সম্পর্কে কিছু কথা বলে দিছে যে এইটা সমান সমান এই সমান সমান ইকুয়েশন সমান সমান এটা হবে তবে অবশ্যই কিছু হেড লস থাকবে যদি আমরা কিছু পরিমাণ হেড লস কে ইয়া করি যুগ করি মানে এ থেকে সেকশন ওয়ান থেকে সেকশন টু তে যেতে যদি এইচ এর পরিমাণ হেড লেস হয়ে থাকে তাহলে হেড লেসটা এখানে যুগ করে দেওয়া যায় এখন ডাটা টেবিলে দেখি যে কি কি থাকে এই যে টিউব গুলার নাম্বার বলছিলাম নাম্বার করা থাকে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ বিভিন্ন ধরনের নাম্বার করা থাকে এক একটা টিউবের এরিয়া আবার এক এক রকম না না 
এরিয়া টিউবের এরিয়া না এই এরিয়াটা হচ্ছে আপনার ইসের এরিয়া আমার যে অ্যাপারেটাস আছে সেই অ্যাপারেটাস এর এরিয়া ঠিক হলো অ্যাপারেটাস এর এরিয়া এবং একটা জিনিস তো বুঝতেছি যে অ্যাপারেটাস এর এরিয়া আস্তে আস্তে কি হয় কমে তারপর আবার আড়ে যেই পরিমাণে কমবে ওই পরিমাণে বাড়বে তাহলে আপনি এখানে আটা টেবিল একই জিনিস দেখতে পাবেন দেখেন ডাটা টেবিল একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখানে ছিল ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি লাস্ট এর টাওয়ার কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ঠিক আছে পরে আবার পয়েন্ট নাইন জিরো ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন আর আপনার যদি ডিসচার্জের পরিমাণটা কিউ হয় ধরেন আপনি ডিসচার্জ দিচ্ছেন টু মিটার কিউ পার সেকেন্ড ডিসচার্জের পরিমাণ যদি কিউ সব জায়গাতে কিন্তু ডিসচার্জের পরিমাণ সমান ডিসচার্জের পরিমাণ তার চেঞ্জ হবে না তাহলে আপনি এক এক জায়গায় এক এক রকমের ভি পাবেন এখানে একটা ভি এখানে একটা ভি এখানে একটা ভি এখানে একটা ভি এক এক জায়গায় ভি পাবেন ঠিক আছে ভি যদি পান তাহলে ভি স্কোয়ার বাই টু জি পাবেন ঠিক আছে পাবেন কি না আর পি ডিভাইডেড বাই গামা এখানে সম্ভবত পি টা বলতে এখানে বুঝাইছে প্রেশার হেড কই 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 যে প্রেশার অফ ফলোইং ফ্লুইড এট সেকশন 1 এন্ড 2 তাহলে প্রেসার কে যদি আপনি গামা দিয়ে ভাগ দেন তাহলে আপনি পাবেন প্রেসার হেড এর মান ঠিক আছে প্রেসার হেড এর মান h1 সমা h1 পাবেন বা h2 পাবেন এরকম প্রেসার হেড পাবেন তাহলে এখানে কি বাই গামা বলতে বুঝাইতাছে যে এখানে আপনি এক নাম্বার মিটারে দেখা গেছে যে 82 মিমি উঠছে এটা 82 মিমি হবে দুই নম্বরে দেখা গেছে যে প্রেসারটা আর একটু কম লাইক 75 এমএম ঠিক আছে এরকম করে দেখেন এইখান থেকে যে মানগুলো হবে আস্তে আস্তে ওইদিকেও কিছু এই পানি হবে তবে একটু পার্থক্য হবে কারণ কিছু পরিমাণ হেড লস যেহেতু হবে তাহলে এখানে একটু কম হতে পারে ঠিক আছে তার এখানে বুঝাইতেছে হচ্ছে টোটাল এনার্জি মানে এই যে এইটার সাথে এইটার যুগ করে যে এনার্জিটা পাওয়া যাবে সেটাই এখানে টোটাল বোঝাচ্ছে আর জেড অন জেড অন জেড টুর মান ধরে নাই কেন ধরে নাই কারণ জেড অন জেড টু সমান ঠিক আছে তাহলে আপনাদেরকে আমি একটাই ডাটা সেট দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই ডাটা সেট থেকে এটা করবেন এখান থেকে পানি ঢুকছে সেখান থেকে এই পাইপ গুলার ডিস্টেন্স একটা হচ্ছে ফোর্টি থ্রি এম এম এরপর একটা হচ্ছে আটষট্টি মিলিমিটার দূরে এরপর একটা তিরানব্বই মিলিমিটার দূরে মানে পাইপ গুলা কতটুকু দূরে দূরে আছে এটা দেখাচ্ছে তারপরে হচ্ছে ওই জায়গা গুলাতে ভেঞ্চুরি মিটার বা ওই আমার যে চ্যানেলটা আছে গোল চ্যানেলটা সেখানকার যে এরিয়া মিলিমিটার দেওয়া আছে আর ওই সকল জায়গা গুলাতে আমার যে পরিমাণ প্রেসার হেড পাওয়া গেছে সেই প্রেসার হেড এর পরিমাণও দেওয়া আছে ভেলোসিটি তাহলে আমি নির্ণয় করতে পারবো ভেলোসিটিটাও দেওয়া আছে আর ভেলোসিটি বি স্কোয়ার বাই টু জির মান দেওয়া আছে আর টোটাল এইচ এর মান তাহলে কত সেইটার মানও দেওয়া আছে আপনাদেরকে আবার একটা গ্রাফও প্লট করতে হবে মূলত ঠিক আছে 
ग्राफ प्लट कर मान तो मान ग मान कत টিক্যাল হেডের মান হচ্ছে আপনার 0.45 আর থিওরিটিক্যালি যদি করেন তাহলে দুইটার মধ্যে এররের পার্সেন্টেজ দেখতে পারবেন হচ্ছে 10% জি স্যার হচ্ছে এরকম আর কি তাহলে এরর টোটাল পার্সেন্টেজ এই ঘরটা আপনার না তুললেও চলবে এটা নিয়ে আমার কোনো কনফিউশন না বাট এর আগের গুলাতে গ্রাফগুলো আপনারা সুন্দর করে পড়বেন কেউ একজন গ্রাফ করে আমাকে আগে একটা সাবমিট করবেন যে গ্রাফটা কি হইছে কিনা যদি কারেকশন করার প্রয়োজন পড়ে शनिवार सरस्वती पूजा बंद रविवार परीक्षा तो मैं भाई मान परीक्षा तो अपने जमा दी ठीक है खाबिट कर প্লাস হচ্ছে ভাইভা তে অ্যাটেন্ড করা ইম্পর্টেন্ট স্যার আমরা সোমবারে ভাইভা দেই শনি রবি তো স্যার পূজা আছে ওদের শনিবারে তো পূজা রবিবারে তো না কি স্যার রবিবারে ওদের মানে প্রসেসন নাকি কি জানেন একটা হয় প্রসেসন হয় স্যার আমাদের রবিবারে 